天绝食，你搞的鬼！你掐我的林岩，打我！林岩是林氏集团的继承人，你问丽丽算个什么东西？几年前，如果你跟林岩结婚了，是不是打算把我踢了？你老被驴踢了呀！啊，到今天你还在搞事情，要林岩想起来那天的事儿，咱俩不都完蛋了吗？林岩他绝对是装的，他根本就没有失忆。你管他有没有失忆啊！我警告你，都别再给我搞事情！林烟，我给你没完！肖哥，晚上六点钟，泛亚的李总特邀您参加环球金融大厦的商务宴会。八点钟跟美国黑水国际安全顾问公司有个视频会议，还有十点钟跟金总的私人酒会。不要忘了。阿丽，我摩托车呢？晚上的行程全部取消，我出去一趟。肖哥，不会是谈女朋友了吧？不可能，绝对不可能。你什么意思？那肖哥对你的压根就没感觉呀！你懂个屁！你约我来这干嘛？亲眼看到马成军偷走林氏，你有什么想法？这是我的事情，和你没有关系。我想跟你谈个交易。什么交易？我可以帮你夺回林氏，但我有一个条件：事成之后，我要你的一半股份。一半？你拿什么跟我谈这个条件？因为这个世界上。只有我可以帮你，而且我还能保护你的安全。我凭什么相信你、啊？这么多年你去哪儿了？为什么突然回来？你到底有什么目的啊？怕了。如果你想知道的话，我可以告诉你。我不感兴趣。如果你只是单纯想要钱的话，看在你上次救我的份上，我可以给你。你要林氏的股份干什么？这些不用你管。你该不是为了报复，当初我把你赶走吧？如果你父亲还在世的话，一定不希望看到你现在这个样子。你别跟我提爸爸，你早就不是他的特助了。我不需要你的帮助，我自己可以。亲爱的爷爷，谢谢啊，爷爷，你今天打扮的很漂亮呀、啊，和以前很不一样。你这是要？毕竟昏迷这么久，当然要去公司看一看了。你都没有完全恢复啊，你不能太操劳，而且公司有我呢。可是人家真的每天都想和你一起工作，一起下班吗？如果你真的这么想我，我每天下班以后第一时间赶回来陪你。好不好？对了，我怕你照顾不好自己，还专门特意找了个阿姨来照顾你。你猜猜是谁？三婶儿，哎，来了。哎，林小姐您好，我就是之前一直在医院照顾您的后宫。这个一定得慢慢滴，快了身体受不了。你放心好了，我会好好的看着她的。这个点滴滴的这么慢，晚上我怎么打麻将啊？都怪你，都怪你，都怪你！林氏集团的大小姐又怎么样啊？还不是在我手下讨生活吗？哎呦，这个小脸蛋还蛮白的嘛！我今天啊，给你上点色。哎呀
丽丽三婶，巧了不？三婶人很老实的。是啊，你有什么事情啊，尽管吩咐就好了。好。哎呦，快九点了，我还要开个会，不能陪你了，自己在家好好休息啊。林小姐，要不要我帮你捶捶腿啊？好啊，三婶，你过来点，我和你说一下我们林家的规矩。哎，您说啊，我听得到啊。再近点吧。哎，哎，哎，你打我啊！我快上马桶去啊！家当院，脸蛋不能太白，所以给你上点颜色。哎呀，这是不关我的事情啊！那是温丽丽让我干的。温丽丽，她是我最好的朋友，怎么能会让你欺负我呢？是真的，是温丽丽让我打你的。温丽丽是我的侄女，她跟马董是好上了，所以啊，她让我打你的，她让我做护工，就是让我看着你的。真的不关我的事情啊！这些话你敢在马成军面前说吗？这、这、这、这我的工作，我儿子的工作，都是丽丽给安排的。我也可以。这里是一百万，别忘了，我才是林氏真正的继承人。好，好，我、我说，我都说。林月。怎么了？出什么事儿了？成军，三婶说你和温丽丽有一腿。什么？我、我、我跟温丽丽？不，不可能！你、你千万不要信他们的，这绝对不可。我想，你对我那么好，丽丽又是我最好的朋友，我怎么可能会相信她呢？对吗？我跟温丽丽不可能有什么嘛！这、这个，不要现在胡说八道。还有你，这不是你找的护工吗？这不是婶儿吗？啊，他胡说八道什么呀？好啊，林姐，你居然敢杀我！啊、你这搬弄是非的贱人！丽丽，我是你三婶儿，你打我，我就是打你！哎哎、我打你！你好好说，有话好好说，你别动手啊！你原来是这样啊，这个三婶。是想问我要钱才给你老夫是非的？没错没错，妍妍，这件事也怪我，是我找错了人。你要是责备我，我也不怪你。傻丽丽，我怎么可能会因为坏人的挑拨影响到我们的感情呢？那就好。但是我在医院的这三年，你和陈俊每天出双入对的，难免公司的人会嚼舌根的。明天我就在公司下令，谁敢搬弄是非。我立刻开除他！我要回公司。不行，我回去了。他们看着我们两个天天在一起，那你和丽丽的流言蜚语才能不攻而破呀。你身体还没恢复，先好好休息。成俊。可以回公司，但我有一个要求。什么要求？既然你回去了，你就是真正的董事长，以后公司的任何决策都由你来决定。你说你是不是发疯了啊？把公司的决策全要交给他？林岩本来就是公司名义上的董事长。于情于理，我都没办法阻拦他回公司。你要是让他当了董事长，腾飞的项目马上就要开展了。万一他发现其中里面的问题，你可真是个小可爱。你把我想的那么笨吗？你以为事情就这么简单吗？后面等着看好戏吧。
，爸爸，我回来了。林氏是您的心血，我一定把他夺回来。爷爷，啊，真是我大外甥女回来了，我太高兴了，比我买十个抢订版的高兴。小舅，这是我醒来之后第一次来董事会，如果有董事故意刁难我，你可一定要帮我啊。哎，这话说的，大家都是一家人啊！当年你爸那么照顾我，我照顾你是应该的呀。你放心，董事会嘛，都是斯文人，很文明的。什么狗屁逻辑啊！这腾飞的人脑子被门挤了吗？这个地本就应该是卖给我们的，怎么就出尔反尔？这混账逻辑嘛，简直是令人发指！腾飞地产的人说了，临时换了董事长。对我们不放心，不想再跟我们合作了。这不放屁吗？我说嘛，陈天怎么这么好心，让我全权负责林氏？原来在这里挖了个大坑。这笔生意对于我们集团未来来说太重要了，所以说我们一定要想办法把马董请回来。谁让腾飞只认咱们马董呢？你那个更是一句屁话！爷，你爷爷爷什么？哪有认人不认项目的啊？照你这么说的话，我外甥女第一天上任，那第一天就卸任了呗？她面子往哪儿摆？外甥女儿，听舅舅的，不就是一个项目吗？不就是一个地皮吗？不就是让公司损失十几个亿吗？舅舅占你，舅舅百分之百占你。做生意怎么能意气用事呢？什么叫意气用事？你们不敢担责任，都是缩头乌龟。你怎么这么说话呢？怎么了？你敢再说一遍？你放屁！你就是一个屁！哎，你想干什么？你你说什么啥不行？你就是个四疯子嘛！干啥啥不行？吃吃吃就你第一名。你满口喷喷，你这个垃圾，你别拿我，你别拿我，我跟你说，十全其十，你第一名，你满口喷喷。哎，你们这群忘恩负义的家伙，背叛爸爸，背叛李氏。大混蛋！哎，文小姐姐交代我，要让这个女人身败名裂。一会儿我先上。<笑>